tayo sa Philippine Port Authority. Tayo ay magpapadala ng cargo. So tuturuan namin kayo paano magpadala ng cargo gamit ang uh, shipping vessel. So stay tuned. Pakita ko muna sa kanila ng itsura. Yan po nila pinapadala yung mga pinapadala natin sa sa ano. Yan yung mga container van nilalagay yung ano, doon natin nilalagay yung mga pinapadala sa probinsya para hindi kumalat sa loob ng ano, barko Yesterday, I asked you to join me at the to-go cargo shipping line. So, ngayon naman, pupunta tayo sa PAL para malaman malaman natin kung paano magpadala sa airline company ng shipment. Okay? So, hang on there. I'll keep you updated. Ayo, sila pinay sa sino? Kapila. Ano? Okay, ito na na. Ito pala yon, pa terminal to pala yon. Ang journey, ito na yung journey natin. Nakarating na tayo sa Pal Cargo. Buti na lang. After 10 years, ito na. Magpapadala na tayo. Uh, ibubuk muna natin yung padala natin and then sa kanila i-check yung cargo so andito na po kami sa loob ng Philippine Airlines cargo magpapa-estimate muna tayo para alam natin kung magkano ang babayaran na hindi tayo masyak so nasa papuntang Cebu dito sa day 22 daw po tayo sa ano ay dito ng hagdad <laughs> ano yun? May modeling na nangyayari. Kailangan po yung actual. Estimate lang muna kami. Hindi well, po may estimate mo ang pagkawa lang. Susukatan po yun sa timbang. May sukat ako po yun. Timbang. Dami pang tao. Oh my God! Who the hell cares? Yan, kailangan lang talaga na maaga ka para hindi ka pumila ng pagkakahaba at pagkadami-daming tao. Kaya napagod na yung kasama ko. Ayan po, ang daming tao dyan na part na yan. Papasok. Kasi nandyan yung bayaran at saka estimation ng mga kailangan bayaran. So we're waiting for our because ayan pa yung number ko oh. 618 pa so guys ayan nakaantay kami lakas dito ang dami namin hmm. <laughs> diba? anong oras na it's 
already almost 6 o'clock. I think it's 6 o'clock already. Pero ang dami pa rin tao. Nakikita niyo at may background niyo yung mga cargo na hindi pa na-access sa airplane kasi tomorrow pa ang flight niyo. Pero talagang busan ng patients to. nasa labas ako niyan ha hindi na kami makapasok so bandaming tao sa loob suffocating na nakaupo na yung iba sa sahig ayun eh Ganti ngitin bang yung mga boxes? See? Oh, hindi ba ba yung skin? Oh, ang laki na. So far, ayun, nakapagpa-compute tayo ng estimate. Pero, tomorrow pa natin mapapadala dahil wala ng aeroplano. Bukas ng umaga, may flight pero hindi pa rin nila alam kung maluload yung ating cargo. So, dapat talaga pag may bala ka magpadala sa ibang lugar, maaga pa lang. Ay, pamunta ka na. Ang nakikita niyong sila ay papasok sa pie cargo. 
So, malamang, meron silang ipitapin or meron silang ipapag ng cargo. Tulad natin. So, yung susakyan, iniwan ko na dun. Umaba na ako. At ako'y naglalakad na papasok dun sa pal. Papunta sa pal. Dahil, ayan nga, nakikita niya. Nakapila po yung susakyan dyan. Sa likod. So, sa mag-antay ako, wakas naman na ako. Dito na ako. Wala ko ako magdadala. Salamat po. One hour later. One nap later. Ngayon, bibigitan. Ito, stickers ko. Ibibigit naman natin. Ibibigitan natin bawat isang box. Oh my God. So, magbibigit tayo ngayon. So, pagkatas dito, dadaling siya ng four plate doon sa loob para i-x-ray. Then, babayaran na natin. Ha? Siguro. Ewan ko mamaya pag pumasok na. Ah, ganun pala yun. Isahan. Ayaw ko ka lang. X-ray machine. Ayan yung X-ray machine. Ayan, dito tayo bisila kasi X-ray na siya. Kasi bubayad na tayo. Tayo na lang po natin. Ayan na, na-approve na. Saan yung tatak? Ayun, sa likod yung tatak. Na-approve na, okay na for... Ano, magpapapirma na lang tayo sa PNP na gumaan sa kanila. Okay. Thanks po. Ayan na ng clearance si sir sa PNP.
nagsasakyan ng kumita ganun oras eh. Cargo office. That's it, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share to this channel. Bye.